Hello friends, welcome you all. Today in this video we are going to discuss few important problems related to tangent and normal. Already we have uploaded the video of tangent and normal, basic theory and few examples we have solved. But in this video, in this video, we have some important questions which are asked in the examination point of view. We have asked some questions in the examination point of view. I will show you how to solve and solve the question of this video. How can we solve the question of tangent and normal? We have taken a question here. Find the slope of the normal to the curve x equals a cos cube theta, y equals a sin cube theta, add theta equals pi by 4. यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड कर्व्स आर गिवन इन टू फॉर्म्स वन इज एक्स इक्वल्स ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल्स ए साइन क्यूब थीटा दैट मींस इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन दिस वन इज पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है ये पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्म है जहां पे एक्स जो है वो थीटा का फॉर्म और वाई जो है एक थीटा का फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले जब इस तरह से एक्स और वाई अगर दिया हुआ हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स फॉर स्लोप सबसे पहले स्लोप हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स तो सबसे पहले जो x दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका x है x इक्वल्स ए कॉस टू थीटा इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो अगर थीटा के फॉर्म में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट मीन्स डी एक्स बाई डी थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा That means dx by d theta equals minus 3a minus. इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा दूसरा केस हमारा क्या है y दिया हुआ है तो अगेन वी विल टेक y इक्वल्स ए साइन क्यूब थीटा ठीक है ये भी y theta का फॉर्म है दैट मीन्स वी विल डिफ्रेंशिएट इन रेस्पेक्ट टू थीटा तो dy वाई बाई डी थीटा इक्वल्स ये क्या होगा हमारा a इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा That means dy by d theta equals 3a cos theta into sin square theta. ठीक है इस तरह से हम find out जब ये दोनों हमने find out कर लिया तो हम इससे क्या find out करेंगे dy by dx. According to parametric dy by dx जो है वो हमारा क्या होगा dy by d theta divided by dx by d theta. इस तरह से हम लिख सकते हैं तो dy by d theta का value already हम find out कर चुके हैं 3a cos theta into साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डीएक्स बाय डी थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है थ्री ए साइन ए यहाँ पे देखिए थ्री ए थ्री ए कैंसिल आउट दिस वन साइन थीटा दिस वन कॉस थीटा देवरफॉर फाइनली डी वाई बाय डीएक्स जो है ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन बाय कॉस डेट इस टेन थीटा तो ये जो हमारे डी वाई बाय डीएक्स जो माइनस टेन थीटा आ गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्लोप तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट डेट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कहाँ फाइंड आउट करना है ठीक है ये वैल्यू हमारा क्लियर हो गया दूसरा हमारा केस है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दर्व तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स फाइव बाई फोर ठीक है नॉर्मल का फॉर्मूला होता है माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स तो अगर इसे हम इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो देखिए इसका वैल्यू क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइव बाई फोर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जिसका वैल्यू माइनस वन है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज माइनस वन ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा वन तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप नेमिंग करना चाहें तो वी कैन राइट इट एज एम वन दैट इज स्लोप ऑफ टेंजन एंड वी कैन गिव दिस वन एज एम टू दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है बस वी हैव टू रिमाइंड द रूल्स The next question we have taken find the equation of tangent at minus four minus four that is two points are given here x and y on the curve x square is equal to minus four y. Okay, एक हमारा कर्व दिया हुआ है x square equals to minus four y and we have to find the equation of tangent on this point on this curve. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? We have we can write it like that one. We have x square equals minus four y. ये हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है. तो इस वैल्यू से हम वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाई फोर जब वाई हमें पता हो गया देर फोर वी कैन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स स्लोप हम पहले पता करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस टू एक्स बाई फोर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस टू एक्स बाई फोर दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू ठीक है देर फोर अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट माइनस फोर माइनस फोर कॉर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ है इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है 
तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें तो माइनस ऑफ माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू दैट इज फोर बाई टू दैट इज इक्वल टू टू यानी ये हमारा क्या है स्लोप है दैट इज एम तो जब स्लोप का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि देर फोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन कर एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस फोर वाई एट माइनस फोर माइनस फोर इज तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा y माइनस वाई वन ठीक है जो हमारा रूल है दैट मीन्स y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन जो हमारा ये रूल है हम इस को सेट करेंगे दैट इज देखिए y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है माइनस फोर इक्वल्स एम एम हमारा स्लोप था टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या है माइनस फोर ठीक है इस तरह से हम सेट कर सकते हैं दैट इज ये हमारा वैल्यू क्या है y माइनस माइनस दैट इज प्लस फोर टू इन टू एक्स प्लस फोर ठीक है ये हमारा आएगा इक्वेशन y प्लस फोर इक्वल्स टू एक्स प्लस एट ऐसा हम लिख सकते हैं तेर फोर टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस फोर इक्वल्स जीरो तो दिस कैन बी सेव कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिक्वायर्ड अगर हम इसे लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा टेंजेंट का जो हमारा कर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग और जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स एट द पॉइंट टू जीरो एंड थ्री जीरो आर एट राइट एंगल्स ठीक है देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा एक जो कर दिया हुआ है वाई इक्वल्स दिस वन इसका दो पॉइंट्स दिया हुआ है वन पॉइंट इज टू जीरो एंड अदर वन इज थ्री जीरो ये दोनों पॉइंट पे जो ये कर्व है ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में जो है वो राइट एंगल्स पे है वी हैव टू प्रूव दैट वन ठीक है तो इसमें हमें फर्स्ट क्या करना होगा यहाँ पे जो हमारा ये स्लोप है वो दिया हुआ है दैट मीन्स वाई जो है हमारा वाई इज गिवेन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हमारा दिया हुआ है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्लोप दैट मीन्स वट वी डू डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव ये जो हमारा वैल्यू है वो हमारा ये हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव अब हमें क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टू जीरो देखिए एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है टू जीरो तो फर्स्ट हम लोग इस पर फाइंड आउट करेंगे टू जीरो पे तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट टू जीरो सपोज इसका हमने नेम दिया है एम वन तो ये देखिए हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा टू इंटू टू माइनस फाइव दैट इज फोर माइनस फाइव दैट इज माइनस वन ठीक है एक पॉइंट हमारा ये है दूसरा हमारा क्या है वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थ्री जीरो दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थ्री जीरो इस पॉइंट पे दैट मीन्स जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है एट पॉइंट थ्री जीरो एंड इसको हमने नाम दिया है एम तो इस थ्री जीरो पे देखिए हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री माइनस फाइव दैट इज सिक्स माइनस फाइव दैट इज वन यानी यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट्स पे स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर लिया है अब देखिए राइट एंगल्स पे होने के लिए कि टू स्लोप्स आर एट राइट एंगल आर एट राइट एंगल्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि एम वन इन टू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है ऐसा कंडीशन है हमारा राइट एंगल का कि एम वन और एम टू यानी दोनों स्लोप जो है वो माइनस वन होना चाहिए देर अगर देखिए यहाँ पे हम स्लोप एम वन देखें तो स्लोप एम वन का वैल्यू हमारा क्या है माइनस वन इन टू स्लोप एम टू देखें तो इसका वैल्यू माइनस वन दैट इज माइनस वन देर फोर वी कैन से दैट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टू जीरो एंड थ्री जीरो आर एट राइट एंगल्स दिस कैन बी सेव दैट प्रूफ तो हम इस तरह से जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं
equation that is find the point on the curve x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1 at which tangents are first one is given parallel to the x axis and second one parallel to the y axis okay. here one curve is given and we have to find the points on which it is parallel to the x axis so first if we we can see that x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1 okay this one is the equation so first what we will do that first we will differentiate this equation as we have to find the slope that means dy by dx okay so pahle hum differentiate karenge to differentiating with respect to x this one will be 2x by 4 plus and we will differentiate this pi with respect to x so it will become 2y by 25 into dy by dx that equals to 0 ok we will we have to find this dy by dx so we can do it like as 2y by 25 into dy by dx equals minus 2x by 4 we can interchange the side ठीक है हम लोग दूसरी side इसको भेज देंगे तो यहाँ से देखते हैं हमारा dy by dx जो है वो हमारा क्या होगा minus 2x by 4 और ये देखिए क्या हो जाएगा 25 by 2y ऐसा हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पे 2 हमारा cancel होगा that means ये हमारा value क्या हो जाएगा minus 25x divided by 4y देखिए ये क्या है हमारा dy by dx का value है तो जब हम dy by dx find out कर लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि slope of the tangent यानी slope जो है हमारा tangent का slope of tangent at point x y ठीक है at point x y x y पे जो हमारा slope है वो हमारा क्या है value that is equal to minus twenty five x divided by four y ये हमारा value है अब देखिए पहला केस जब हम पहला केस find out करेंगे that means first one is when parallel to x axis जब ये हमारा x axis के parallel है तो होता क्या है कि when the curve हम लोग find out कर रहे हैं that means if tangent is parallel to x axis that means parallel to x axis then slope जो हमारा होता है dy by dx that is equal to zero ठीक है तो ये जब हमारा zero होगा that means minus twenty five x by four y is equal to zero ठीक है इसे हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो आएगा तो अगर जब हमारा एक्स जीरो हो जाए डेट मींस व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फ्रॉम वन यानी ये इक्वेशन था हमारा दिस वन ठीक है ये जो हमारा इक्वेशन था देन फ्रॉम वन y square by 25 is equal to 1 that means y square is equal to 25 or we can say that y is equal to plus minus 5 then y ka value jo hai wo humara ye hooga plus minus 5 so required points jo hai wo humara kya hooga therefore the required points jo hai humara required points are like x ka value kya tha 0 that means 0 5 and 0 minus 5 क्योंकि y का value हमारा क्या था plus minus 5 and x already we have taken as 0 हमारा x का value जो था वो 0 था तो ये case हमारा जो है वो find out हो जाएगा second case में हमारा क्या है when parallel to make y axis when parallel to y axis then देखिए जो tangent होता है हमारा that means dy by dx that is equal to infinity ये infinite होता है that means you can say that कि अगर हम इसको interchange करें उल्टा लिखें dx by dy that is equal to zero dx by dy के जो value है वो zero होगा तो देखिए dx by dy क्या है इसको हम उल्टा कर देंगे that means minus four y by twenty five x is equal to zero तो यहाँ से हमारा क्या find out होगा y is equal to zero जब y is equal to zero हो अगर y के value zero हो तो when y equals 0 then from 1 तो 1 से अगर हम find out करेंगे कि यह हमारा क्या हो जाएगा x square by 4 plus 0 is equal to 1 that means x square is equal to 4 
और x is equal to plus minus two. तो x का value जब plus minus two होगा, therefore इसके लिए हमारा required points जो है वो क्या होगा? Required points are either two zero and minus two zero. तो इस तरह से जो हमारा point है, वो हम find out कर सकते हैं in case of parallel to x axis और जब हमारा in case parallel to y axis अगर दोनों तरह से दिया हुआ हो, तो हम solve इसको कर पाएंगे।